from NCERT textbook from the topic moving charges and magnetism topic learn the exercise 4.13 sum bundle number a circular coil of 30 turns under radius 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 tesla the field lines make an angle of 60 degree with the normal to the coil calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning abdin chuli irukkaam ipo vandu nam enna pannirukona or coil eduthukrom okay la or coil ipdi irukke idhan coil nu eduthukenga ipo indha coil ku number of turns vandu 30 turns kuduthirukanga radius vandu 8 cm chuli irukanga current passes vandu 6 ampere chuli irukanga magnetic induction magnetic field vandu 1 tesla chuli irukanga angle between magnetic field and normal to the coil is theta vandu 60 degree chuli irukanga if you calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil to leave them. If you want to see the field in the direction of the area of the coil perpendicular to the plane. Angle between field and area is 60 degree. If you want to see the high current pass, if you want to see the high current pass, you will see the torque developed. If you want to see the torque developed, you will see the torque opposite of the counter torque. If you want to see the total torque is zero. அப்படின் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது கவுண்டர் டார்க்கு பிளஸ் டார்க் டியூ டு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் கரெக்டுங்களா கரண்ட் கேரிங் இருக்கணும் அப்போ கவுண்டர் டார்க் இஸ் ஈக்குவல் எப்படி இருக்கணும் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஆஃப் டார்க் டியூ டு திஸ் கரண்ட் கேரிங் காயில் பிளேஸ் இட் இன் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கலாம் மைனஸ்ன்றது கவுண்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அப்படின்னா கரண்ட் கேரிங் காயிலை வந்து நம்ம ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ டார்க் ஆக்ட் ஆகுமோ அந்த டார்க்கு தான் அந்த கவுண்டர் டார்க் மைனஸாக அப்ளை பண்ணணும் அஜ்ஜு மணிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ டார்க்கு அப்ளை டார்க் ஆக்டிங் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா பி ஐஎன் ஏ காஸ்டிட்டா அப்படின்னு ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் இப்போ பி இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஏ வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் சர்க்குலர் லுக் மேலே பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு இன்ட்டு காஸ்ட் சர்க்கு சைன் டிட்டா வரும்ப்பா இங்கே வந்து சைன் டிட்டான் வரும் ஃபார்முலாவில் சைன் டிட்டான் வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்டு ஏ இருக்கிறதுனால இது சைன் டிட்டான் ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும் இப்போ சப்சிட்டிங்களா பி வந்து ஒன் டெஸ்டில் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் வந்து சிக்ஸ் ஆம்பியர் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டர்ஸ் தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க பை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போட்டுக்கலாம் ஆர் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ போட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுங்க ஆர் ஸ்கொயர் சைன் டீட்டா சைன் சிக்ஸ்டின்னு போட்டுக்கணும் இந்த சைன் சிக்ஸ்டி வேல்யூ நம்ம ரூட் த்ரீ பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இதை ரூட் த்ரீ பை டூன்னு போட்டுக்கலாம்ப்பா ஸோ இதை வந்து எல்லாமே சிம்ப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இது மொத்தமாக சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு நேரில் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டரில் கிடைக்கும் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதுனா நம்ம ஆன்சர் என்ன எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் எழுதிக்கலாம் அப்போ டார்க் வந்து இவ்வளோ டார்க் ஆக்ட் ஆகுது அதாவது இந்த காயிலை வந்து காயிலை வந்து கரண்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ டார்க் கரண்ட் கேரிங் காயில் மேங்க் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ டார்க் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம டா கவுண்டர் டார்க் அப்ளை பண்ண வேண்டியது ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டு அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்னா சேம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் இவ்வளோ டார்க் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுலேயே செகண்ட் என்ன கிட்ட இருக்காங்கன்னா வந்து உட் யுவர் ஆன்சர் சேஞ்ச் இஃப் தி சர்க்குலர் காயில் வர் ரீப்ளேஸ் பை ஏ பிளேன் ஆர் காயில் ஆஃப் சம் இர்ரெகுலர் ஷேப் தட் என்க்ளோசஸ் தி சேம் ஏரியா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஃபார்முலா ஃபார் டார்க்கு என்ன தெரியும் டார்க்குக்கு வந்து ஃபார்முலா பிஐஎன்ஏ சைன் டிட்டான் தெரிஞ்சு இல்லைங்களா அப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம் இது ஐ இன்ட்டு என் அப்படின்னு போட்டுட்டு இது வந்து என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஏ கிராஸ் பின்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்றது ஒரு ரெக்டார் பின்றது ஒரு ரெக்டார் அப்போ ஏ என்றது ஏரியா தானே இந்த ஷேப்பு இதெல்லாம் டிபெண்ட் கிடையாது ஒன்லி மேக்னிட்டியூட் மட்டும் தான் அப்போது சர்க்குலராக இருந்தாலும் ஸ்கொயராக இருந்தாலும் சேம் ஏரியாவாக இருந்துட்டா அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்க இஃப் யூர் ஆன்சர் சேம் இஃப் சர்க்குலர் காயில் வெர் ரீப்ளேஸ்டு பை தி பிளேன் ஆர் காயில் அது சேம் ஏரியா சொல்கிறாங்க அப்போ ஏரியா மாறலை அப்போ ஏரியா வந்து சேஞ்ச் ஆகாதனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு டார்க் சேம் டார்க் தான் இருக்கும் அதனால் நோ சேஞ்ச் ஆகுமானா நோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்